ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிரீன் கேண்டி சேனல் நம்ம இன்றைக்கி உலகத்தில் நடந்த டாப் ஃபைவ் ராபரிஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே அடி போகலாம் இப்போ நம்ம அஞ்சாவதாக பார்க்குறது லூமிஸ் ஃபார்கோ ராபரிஸ் இந்த லூமிஸ் ஃபார்கோ அண்ட் கோ வந்துட்டு நைன்டீன் நைன்டி செவனில் நார்த் கொலர்னியாவில் நிறுவப்பட்டிருக்கு இந்த பேங்கோட பாதுகாப்பாளராக இருந்த டேவிட் ஸ்காட் தான் இந்த கொள்ளையை நடத்தியிருக்காரு அவர் அவங்க ஃபேமிலி ப்ளஸ் அவங்களோட நண்பர்கள் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்துட்டு அந்த பேங்கை கொள்ளையடிச்சிருக்காங்க இதான் ஃபேமிலியாக கொள்ளையடிக்கிறதோ டேவிட் ஸ்காட் அவனோட ஒய்ஃப் கெல்லி கேம்பல் ப்ளஸ் அவங்க நண்பர்கள் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த பேங்கில் இருந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது கோடி ரூபாவை கொள்ளையடிச்சிட்றாங்க இதை எப்படி அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பேங்கோட வண்டியை வச்சே கொள்ளையடிச்சிட்றாங்க இவங்க கொள்ளையடிச்சுட்டு போன அடுத்த நாள் பேங்க் நிர்வாகிகள் பேங்க் கதவை துறக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்களால் துறக்க முடியாத காரணத்தினால போலீஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க இது நாளடைவில் எஃப்பிஐக்கு கைமாறுது எஃப்பிஐ நல்லா விசாரித்து டேவிட் ஸ்காட்டோட ஃப்ரெண்ட் அதாவது கேம்பரை பின்தொடர்றாங்க கேமரா பின்தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட எண்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் சதவீதம் பணத்தை அவங்க கைப்பற்றிடுறாங்க பேலன்ஸ் அந்த அமௌண்ட் என்னாச்சுன்னு இது வரைக்கும் தெரியல இந்த கேஸை கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு பேரை எஃப்பிஐ அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்குது இதுதான் யூஎஸோட செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ராபரியாக இருந்து வருது நம்ம நாலாவதாக பார்க்குறது சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் பிரைசில் இங்கே வந்துட்டு ரொம்ப காமெடியாக கொள்ளையடிச்சிருக்காங்கன்னே சொல்ல வருவாங்க எப்படின்னா ஜஸ்ட்டு பேங்க் பக்கத்தில் ஒரு நிலத்தை கேட்டு வாங்கி நாங்கள் இதில் விவசாயம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு அதுக்கு கீழே எழுபத்தடிக்கு குண்டு தோண்டி போய் ராபரி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க இது வரைக்கும் யார் பண்ணா எப்படி பண்ணா எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னு எந்த டீட்டெயில்ஸுமே பேங்க்குக்கும் கிடைக்கல போலீஸுக்கும் கிடைக்கவே வரல ஒரு நல்ல சனிக்கிழமையை பார்த்து மொத்தமாக அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க இதில் மூணாவதாக பார்க்குறது என்னென்னா செக்யூரிட்டி டெபாட் ராபரி எப்படின்னா மூவிலே நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஆளை கடத்தி டோட்டலாக அமௌண்டாக அடிச்சு போயிடுவாங்க அது மாதிரி தாங்க இங்கே நடந்துருக்கு எப்போ நடந்துன்னா பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ரெண்டு நாள் டைம் எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க அங்கே ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அன்னைக்கு இந்த பேங்கோட மேனேஜரை கடத்திட்டாங்க அவரோட ஹெல்ப்பில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பேங்க்குள்ளே போய் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கோடி ரூபாவை அடிச்சிட்டாங்க போலீஸ் இந்த கேஸ் எடுத்து நடத்தி எந்த ஒரு தகவலுமே அவங்களுக்கு கிடைக்காமலே போயிடுது இந்த கேஸால் கிட்டத்தட்ட யூகே அரசாங்கத்துக்கு ஐம்பத்தஞ்சு கோடி ரூபா நஷ்டம் வந்திருக்குன்னு அவங்க கவர்மெண்ட்டே அறிவிச்சிருக்குங்க இதுதான் பிரிட்டிஷோட லார்ஜஸ்ட் ராபரி நம்ம ரெண்டாவது பார்க்குற ராபரி என்னன்னா நைட் பிரிட்ஜ் ராபரி இதை மைக்கிள் பின்னர் அப்படின்ற ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு இவர் இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்தவர் அங்கேயே கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கேஸ் மேலே அவருக்கு இருந்திருக்கு ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காருனா அங்கேருந்து இங்கிலாந்துக்கு ஓடி வந்துடுறாரு இங்கேயாவது மனுஷன் சும்மா இருக்காருனா இல்லை என்ன பண்ணுறாருனா ஜூலை டுவெல் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் அன்னைக்கு ஒரு பேங்கில் இருக்க மேனேஜரை மிரட்டி பேங்குக்குள்ளே என்ட் ஆகிடுறாரு அங்கே இருக்க செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே கட்டி வச்சுட்டு லாக்கரை ஓப்பன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரம் கோடியை அடிச்சுட்டு போயிடுறாருங்க சரி அடிச்சுட்டு வேற எங்கேயாவது போவார்னா இங்கிலாந்து நாட்டுக்குள்ளேயே சுற்றிட்டு இருந்திருக்காரு போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமா சும்மா இருந்திருக்கலாம் நண்பர்களுக்கு இடையில் நடந்த தகராறில் போய் தலையை கொடுத்து போலீஸ் சூடு நடத்தி அதிலே செத்து போயிட்டாருங்க மனுஷன் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற ராபரி என்னென்னா சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இராக் இது போப் டேட்ல நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் நிறுவப்பட்டிருக்கு இந்த பேங்கை கொள்ளையடிச்சவங்கள ஒரு பெரிய ஜீனியஸ்னே சொல்லாங்க ஏன்னா கன்னோ பிளட்டோ பாம் எதுவுமே இல்லாமல் பேங்கை ஈஸியாக கொள்ள அடிச்சுட்டு போயிருக்காங்க ஏன் அவங்கள ஜீனியர்ஸ்னு சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்களா பேங்க் வந்துட்டு டபுள் வால் பில்டிங் ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸை தவிர வேறு யாராலையுமே அந்த பேங்க் உள்ளடியே நுழைய முடியாது நம்ம பிள்ளைங்கோ அங்கே போய் வேலையை காட்டியிருக்காங்க அங்க எப்படி கொள்ளை அடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு மூணு வண்டி கொண்டு போயிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா பேங்க்குக்குள்ளே போயிட்டு நாங்கள் அரசாங்கத்திலேருந்து வர்றோம் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி அமௌண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னு ஒரு லெட்டரில் அரசாங்க முத்திரை குத்தி கொடுத்துருக்காங்க பேங்க்காரங்க அட்லீஸ்ட் கால் பண்ணியாவது செக் பண்ணியிருக்கலாம் அரசாங்கம் தானே கேட்குது அப்படின்ட்டு அவ்வளோ அமௌண்ட்டை எடுத்து அவங்க கையில் கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட்டோட டீட்டெயில் கேட்குறீங்களா கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரத்தி இருபது மில்லியன் டாலர்ஸ் யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியலை எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு 
இப்பொழுதுமே அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கூட கவர்மெண்டால் கண்டுபிடிக்கவே முடியல எப்படி பண்ணாங்க எங்கே எடுத்துகிட்டு போனாங்க இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டை எதில் வச்சு அவங்க கடத்திருப்பாங்கன்னு கூட போலீஸால் கண்டுபிடிக்கவே முடியலங்க இதனாலேயோ என்னோ தெரியல இந்த கொள்ளை தான் கிண்ணஸில் ஃபஸ்ட்டு கிஸ்டா அமைஞ்சிருக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறோம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரீம் கேண்டி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு